Hi students, we in the video learn centroid, ortho center, circum center, in center. This is how to use triangle formula based on this formula. So, this is a question. So, A is the vertex 0, 0, B is 3, 0, C is 0, 4. Are the vertices of a triangle? Then find the centroid, ortho center, circum center, and in center of the particular triangle. This is the question. This is the question. All competitive exam is repeated. So, this is the first is the basic question. First centroid no inan pagla pro the formula inan solidra. Ye parenge centroid abdi inra the. First centroid teri no abdi na. First na mukhe teri nchar ke vendi the vande medians. Median abdi na inna mam. Or triangle rukhe. Or triangle idhar ko. Triangle la yet moon median varai mudiyo. Median abdi inra the. Or vertex la na vertex inra the inda ka inda meeting point da vertex in solon triangle. One vertex is the opposite side of the midpoint of the line. Now, if you have a 10cm line, we have a 5cm line and we have a midpoint. So, the midpoint is the opposite vertex of the line. This is the midpoint of the midpoint. The midpoint is the vertex of the midpoint. This line is the median. If you have a median, one triangle is the three median. The three median is the median. Meet पन्द्रह place अदान नम्मा वंदे centroid अब दिन सोलो, so मोने median drop पनी connect पन्द्रह डों centroid, centroid वंदे usual अ gene सोले denote पन्द्रांग, यें द gene सोल रांग, scene सोल लाला अब दिन इंगी केकला, अदोड meaning वंदे center of gravity नर्तो, अदन आलदा centroid वंदे gene denote पन्द्रांग, मोने median ओ meet पन्द्रह place दा g, अदा centroid, इधर इनोर चिन्ना ratio कोड़ा रखे ये ना ratio अब दी ना अंदर ratio कोड़ा exam ले केक रांगे इधर लड़के अंदर median ओड़ा length वंदे इंदर g आले अब दी divide आय रखला इधर correct है exact ना नाडुला कट्टा आय रखा दे two is to one ratio ला कट्टा आय रखूं सो दोरी रोम्बा important आना वो रन note so medians divided divided by g in the ratio two is to one अब ये ना ये पहले पॉइंट इन द जेल अंदर इधर माले टेन सेंटीमीटर अंदर इधर केला फाइव सेंटीमीटर दार को इधर माले टू सेंटीमीटर ना केला वन सेंटीमीटर दार को तो टू इस वन रेशो लगा इन द मीडी एल्ला मीडियन में टू इस वन लगा इन द जी आले डिवाइड आयर करने विषय उन्हें तेरन जरूरतनो सो इधर बेसिक so centroid is equal to, formula is very simple, midpoint is equal to 3 vertex, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, this is centroid is equal to the formula. So if we have a question, a point is 0, b is 3,0, c is point, 0,4 அப்படின் கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க so இதுக்கு centroid கேட்டிருக்காங்களியா so centroid G வந்து இது வந்து x1 இது y1 x2 y2 x3 y3 apply பண்ணிடலாம் so x1 குபதில 0 plus x2 குபதில 3 plus x3 குபதில மர்ப்டின் 0 by 3 கமா y1 plus y2 plus y3 by 3 இல்லை so y1 வந்து 0 y2 0 தாம் y3 குபதில 4 by 3 so இங்கே G is a point 3 by 3, 4 by 3. So, this is 3 by 3. Cancel 1, 4 by 3. So, this is the centroid point. So, centroid is going to be done. Next, we have to ask the ortho center. Ortho center is going to be done. So, second question is ortho center. So, ortho center. So, in the book, T, E, R is used. In the book, T, R is used. It is one of the ortho center. So, இங்கு பருங்க, ortho center தெரிந்து என்னும் first உங்களுக்கு தெரிந்து இருக்க வேண்டி விஷ்யும் altitudes So, altitudes நான் என்ன, triangle பொர்த்த வருக்கும் altitudes நான் என்ன தெரியும் altitudes நான் உன்னும் மேல் height நான் சொல்கிறது height நான் perpendicular lines perpendicular lines தான் நாம் வந்து altitudes நான் சொல்லுவோம் ஒரு triangle எடுத்திருக்கும் triangle நாம் verticsல் இருந்து ஒரு line வரே base ஓட 90 degree form பண்ணும் இப்பு இந்த vertexல்லந்து நான் ஒரு line வரேறேன் இது baseல பை 90 degree form பண்ணிச்சு நான் ஒரு altitude 
இது கண்டிப்பாக மிட் பாயிண்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது அது நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணணுன்றது மட்டும் தான் கண்டிஷன் ஸோ இது ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆல்டிடியூட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை ஆல்டிடியூட் வரைய முடியும்னா நம்மளால் மூணு ஆல்டிடியூட் வரைய முடியும் இல்லை எல்லா வேர்டெக்ஸ்லேருந்தும் ஒரு ஒரு ஆல்டிடியூட் இப்படி வரையலாம் இந்த மூணு ஆல்டிடியூடும் மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்த்தோ சென்டரில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு எங்கே வரும்ன்றது அது இதில் பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஆர்த்தோ சென்டர் ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து ஓனு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதே ஆர்த்தோ சென்டர் இப்போ நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே லைஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஆர்த்தோ சென்டர் ஸோ ஆர்த்தோ சென்டர் இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ட்ரா பண்ணுறோன்னா இப்போ ஆர்த்தோ சென்டர்னால் ஆல்டிடியூடை மீட் பண்ண வைக்கிறது தான் சொல்லியாச்சு அதாவது நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி லைன் வரையணும் இப்போ இந்த வேர்டெக்ஸ்லேருந்து நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி லைன் வரைஞ்சா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைகிற ஆல்டிடியூடு இந்த சைடு மேலே தான் போகும் அதே மாதிரி இந்த வேர்டெக்ஸ்லேருந்து நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி லைன் வரைஞ்சாலும் இது இந்த சைடு மேலே தான் போகுமே தவிர இந்த மாதிரி உள்ள ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த வேர்டெக்ஸ்லேருந்து நைன்டி டிகிரி வரைஞ்சாலும் இப்படி கட்டா இங்கே நைன்டி ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இந்த மூணு மூணு ஆல்டிடியூடும் மீட் பண்ணுற பிளேஸ் பாருங்கள் இது தான் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் எந்த பிளேஸில் நைன்டி டிகிரி வருதோ அதுதான் நம்மளோட ஆர்த்தோ சென்டர் அதை தான் நம்ம ஓன்னு சொல்லணும் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு ஆர்த்தோ சென்டர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கேல்குலேஷனே கிடையாது எந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் உங்களோட ஆர்த்தோ சென்டர் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் படி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ பீன்ற பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஜீரோ சின்ற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஃபோர் இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் இதுக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது அப்படியே கிராஃபில் ட்ரா பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் சும்மா ஒரு நார்மலாக ரஃப்ல இப்படி ட்ரா பண்ணால் கூட போதும் இப்படி இருக்கு இதில் ஜீரோ கமா ஜீரோன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் இதுதான் ஜீரோ கமா ஜீரோ இதை தான் அவங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ கமா ஜீரோ இங்கே இருக்கும் த்ரீன்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நம்மளோட பி சி வந்து ஜீரோ கமா ஃபோர் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜீரோ கமா ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட சி பாயிண்ட் ஸோ இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆர்த்தோ சென்டர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளோட ஆர்த்தோ சென்டர் அப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்றது ஜீரோ கமா ஜீரோ அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் டைரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சர்க்கம் சென்டர் சர்க்கம் சென்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சர்க்கம் சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணுறது சர்க்கம் சர்க்கிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு வேர்டெக்ஸையும் டச் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் இந்த சர்க்கிளை போடுறதுக்கு நமக்கு தேவை இதோட சென்டர் இந்த சென்டரை தான் சர்க்கம் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கிள் வரையறதுக்கு தேவைப்படுற அந்த சென்டர் தான் சர்க்கம் சென்டர் அதை வந்து நம்ம சீனு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த சர்க்கம் சென்டரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கம் சென்டர் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர்னால் என்ன பர்பண்டிகுலர்ன்ற வேர்டு நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற லைன் பை செக்டர்னால் ரெண்டாக கட் பண்ணுற லைன் அர்த்தம் அதாவது ஒரு லைனை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணுற லைன் தான் பை செக்டர் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் அப்படின்றது நம்ம இப்போ காம்பஸ் வச்சு ட்ரா பண்ணணும்னா இதில் ஹாஃபை நம்ம எடுத்து மேலே ஒரு ஆறு கீழே ஒரு ஆறுக்கு மறுபடியும் அதே அளவில் இந்த பக்கம் வச்சு மேலே ஒரு ஆறு கீழே ஒரு ஆறுக்கு வரைஞ்சா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் இந்த லைன் கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரியாகவும் இருக்கும் மிட் பாயிண்ட் வழியாகவும் பாஸ் ஆகும் இதுதான் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம வேர்டெக்ஸ்லேருந்து கட் பண்ண தேவையில்ல ஒரு ஒரு சைடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் நம்மளால் வரைய முடியும் இதுக்கு பேர் பர்பண்டி இது மிட் பாயிண்ட் வழியாகவும் போகும் நைன்டி டிகிரியும்
ஹைபாட்டினஸோட மிட் பாயிண்டில் தான் இது கண்டிப்பாக மீட் பண்ணும் ஸோ நம்ம கண்ணை மூடிட்டு சொல்ல முடியும் எப்போவுமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட சர்க்கம் சென்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஹைபாட்டினஸ் சைட் அப்படின்றது அதோட கரெக்ட் ஆன்சர் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஹைபாட்டினஸ் சைட் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மிட் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதுதான் உங்களோட மிட் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா ஸோ ஹைபாட்டினஸோட இந்த ரெண்டு வேர்டிக்ஸும் தெரிஞ்சால் அதோட மிட் பாயிண்ட் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அதோட சர்க்கம் சென்டர் எங்கே இருக்குன்றே தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் கமா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட சர்க்கம் சென்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஹைபாட்டினஸ் தான் சர்க்கம் சென்டர்னு இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஸோ இது பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது உங்களோட எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது ரெண்டுத்துக்கும் மிட் பாயிண்ட் போட்டால் சர்க்கம் சென்டர் கிடச்சிரும் இப்போ எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஒன் மினிட் ஸோ சாரி இங்கே எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ வந்து ஜீரோ கமா ஃபோர் தான் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போடுங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் இங்கே த்ரீ இருக்குது பை டூ கமா ஒய் ஒன் வேல்யூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் டூ வேல்யூ ஜீரோ பை டூ ஸோ இது வந்து த்ரீ பை டூ இது ஃபோர் பை டூ த்ரீ பை டூ கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ த்ரீ பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இதை ஃபோர் பை டூவை கேன்சல் பண்ணால் டூ ஸோ த்ரீ பை டூ கமா டூனு இதெல்லாம் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா டூனாலும் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சர்க்கம் சென்டரோட ஆன்சர் இப்போ இன் சென்டர் பார்க்கலாம் இன் சென்டர் இன் சென்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சர்க்கிளுக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளே ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் வந்து ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைடையும் டச் பண்ணிட்டு போகும் இந்த சர்க்கிளை வரையறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரேடியஸ் தேவைப்படும்ல அதுதான் வந்து இன் ரேடியஸ் இந்த சர்க்கிளுக்கு பேர் தான் இன் சர்க்கிள் இந்த சென்டர் தான் நம்ம இன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ரேடியஸை வந்து இன் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்க்கிளை வரையறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து இன் சென்டர் தேவை இப்போ பாருங்கள் இன் சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இதோட இன் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டின்ல இங்கே வந்து இது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இது த்ரீ கமா ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ கமா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோலேருந்து த்ரீ கமா ஜீரோ வரைக்கும் இருக்க லென்த் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் யூனிட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக ஹைபர்டென்ஸ் சைடு என்னவாக இருந்திருக்கும்னா ஃபைவ் தான் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பித்தாகரன் சீரம் நல்லா கிளியராகவே தெரியும் பித்தாகரஸ் யூஸ் பண்ணி தான் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபர்டென்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஹைபர்டென்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால தான் இதை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபர்டென்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டால் இங்கே ஃபைவ் கிடச்சிரும் இல்லை த்ரீ ஃபோர்னால் ஃபைவ் தெரியும்னா ஓகே இதை எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சைடும் தெரிஞ்சிடுச்சு இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா இன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் இன் ரேடியஸோட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா ஹைபர்டென்ஸை தவிர மற்ற ரெண்டு சைடும் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணிடணும் அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹைபர்டென்ஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடணும் பை டூ பண்ணால் வர்றது தான் உங்களோட இன் ரேடியஸ் இன் ரேடியஸோட ஃபார்முலா ஹைபாட்டினஸ் மட்டும் மைனஸ் பண்ணும் மற்ற ரெண்டு சைடையும் ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஏபிசினு என்ன ஆல்ஃபபெட் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீயும் ஃபோர் செவன் செவனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா டூ அப்போ டூ பை டூ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன வருது ஒன் வருது ஸோ இன் ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ இது இந்த டயக்ராமுக்கு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இது தான் நம்ம கொடுத்துருக்க டயக்ராம் கொடுத்துருக்க வேர்டிக்ஸை கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன் ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதாவது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஒன் இருந்தது இப்போ இது தான் இன் ரேடியஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஐ ஸோ இது தான் ரேடியஸ் இது வந்து ஒரு ஒன் யூனிட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒன் யூனிட் இப்போது ஜீரோ கமா ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் த்ரீ யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்கள் இதுவுமே இன் ரேடியஸ் தான் இதுவுமே எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஒன்
பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஏரியா பை செமி பெரிமீட்டர்னு சொல்லியும் நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனால் மேக்ஸிமம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் எக்ஸாமுக்கு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்